municipio se llama Tonalá y el parque en el que nos encontramos con estos árboles tan bellos se llama La Salinera. ¿Cómo se llama esto? El Boquerón, Tonalá, Oaxaca. ¿Y, es, y esto es un parque nacional o es como de...? No, no, no es, es, es completamente es, libre. Esto se hizo básicamente para regar los campos, por eso no es conocido, porque no, no se hizo para fines turísticos. Ajá. Eh, como ves el canal acá, aquí lleva el agua, esto riega aproximadamente 1.300 hectáreas, Ajá. son seis pueblos. Entonces, de aquí todo. Esto se construyó para que tuviese fluidez el agua para el riego agrícola. Entonces, esto, por eso no es muy conocido. Ajá. Eh, es que es más es desconocido por completo. En esta roca. Esto es gracias al general Lázaro Cárdenas. ¿Él lo hizo? Él cuando fue de la Comisión del Río Balsas, había dejado de ser presidente de la República. Cuando dejó de ser presidente de la República Mexicana, viene la Comisión del Río Balsas, en ese proyecto del Río Balsas, y él viene a esta región mixteca, de donde somos nosotros, y ve mucha miseria, ve tanta pobreza y y aquí le dedicó muchos años de su vida, ya los últimos años de su vida, aquí se la pasó. Era muy sensible, hizo mucho por esta región, vamos a recorrer los caminos que él recorrió. Y por eso la gente le decía Tata Lázaro, o sea la gente aquí era muy humilde, eh, vio mucha miseria. De aquí a Guajuapan no había carretera, hace poquitos años, en 1965, no había carretera, todo acá era a través de de burros, de caballos, y Guajuapan está a 60 kilómetros, pero teníamos que recorrer, bueno, mis antepasados, mis padres, mis abuelos, tenían que recorrer en bestias, y no cualquiera iba a Guajuapan, Guajuapan son 60 kilómetros y la gente no conocía, entonces todo esto es gracias a Lázaro Cárdenas. Sí, me parece un lugar lleno de paz, me transmite mucha paz, me transmite esa conexión que... Siempre, sin sonar a cliché, siempre estamos buscando a los humanos con la naturaleza, ¿no? Ver estos árboles, ver estos cactus, ver cómo crecen en las piedras, el contacto, el ruido del agua, las piedras, todo en su conjunto, me provoca mucha paz, mucha paz a mí. Para mí es un lugar que todo mexicano debería de conocer, es gratis, está al alcance de todos y a mí me provoca eso, ¿no? Paz, tranquilidad. El, el lugar se llama El Boquerón, está en clavado en la Mixteca Oaxaqueña, es un lugar increíble como pueden ver, es poco conocido y como decía el ingeniero Valentín Reyes, pues se, se generó para otro tipo de situaciones, pero hoy día se ha convertido en un lugar de una belleza natural increíble. ¿no? Hemos recorrido seis horas de la Ciudad de México para llegar a este lugar, nos espera una cena muy rica oaxaqueña. Sí, me vine Por eso, pero otras veces apenas vienes llegando a Guajuapan y ya me hablas. ¿98 años tiene usted? 98. ¿Y dónde fuerte? Sí, me no acabo de trabajar. Pues es el. da la fuerza. Ejercicio. Ejercicio, pa. Ejercicio. Barrera. Sí, el ejercicio. ¿Cómo se llama el árbol? Amate, pa. Amate amarillo. Amate amarillo. Aquí hay mucha piedra, por eso se da. Entonces usted desde que era niño ya estaba. No, sí. ¿Cuándo construyeron el andador de ahí del Boquerón? ¿Cuándo lo hicieron? El puente. Ah, el, ahí en el Boquerón, el, el, sí, el puente, el andador. Sí, pues. ¿Para meterse para allá? Cuando estaba general. ¿Cuál general? Cárdenas. Hola, buenos días. ¿Usted trabajó ahí? Ah. ¿Usted trabajó ahí? Yo trabajé todavía en los estudios, pero ya después me salí porque tenía mis cabras. General Cárdenas, no hay, ni habrá, ni hubo otro, por esa sensibilidad. Y cuando él ve la miseria de acá, la pobreza, más bien las condiciones en las que vive la gente, pues ya no se retira de aquí, prácticamente aquí fue la última parte de su vida hasta que enfermó. Él había dejado de ser presidente de la República y cuando conoció, 
conoció las condiciones, se brindó en corazón aquí a la región. Entonces, pues es, significa todo. Agradecimiento, sensibilidad, eh, valores que no hay. Eh, se extraña al general. Híjole, encontrar estas placas del general Cárdenas lejos de los poblados me, me echa mi cabeza a imaginar en el momento en que el general toma y llega. Si hoy día es complicado llegar, en ese tiempo, ¿cómo llega a este lugar a pasarse su cumpleaños aquí? Esa sensibilidad de la que él tenía el general para poder desarrollar y traer el progreso a esta zona, para mí es increíble, ¿no? para mí me llena de orgullo, de, de saber que yo, sabes que yo tengo orígenes oaxaqueños, de saber que hay personas que trajeron educación hasta estos lugares, ¿no? que es lo que siempre estamos buscando, ¿no? como México esté educado de la a la Z y me, me fascinó encontrar este lugar, ¿no? en medio de la nada, una placa del general Cárdenas, uno de los, el Tata Cárdenas, como decían aquí, ¿no? de, con tanta comprensión que las personas y aquí se vino, ¿no? prefería estar aquí que en el lujo de la Ciudad de México.